Hi friends, welcome back to my channel. Dear students, this video is JNTU Academic Regulations 23 Prakaram, BTEC AR 23 Prakaram, one subject lo pass awalante, any marks of kawali, alage, BTEC lo, any categories, degrees mik award chastaro, ane topic ni discuss chastano. But JNTU AR 23 Regulations, JNTU Academic Regulations 23 Prakaram, one subject mir pass awalante. Minimum pass marks which is 40 percentage on the and 40 marks out of 100. On the Kachitanga 40 marks which call. Adedo 10th class or like a interlaga 35 percentage marks on the Ekodardu Kachitanga engineering law subject pass a valente minimum one the key null by mark which calls in the. So, the precarum subject will pass a valente, we have within a plan chess call, have within a plan chess call. Next to Uchesi class awarded and a B tech law. Course complete type in Tarata. First class with the distinction, first class, second class, Leda, pass class, and now all the category liga divide chessy, mix certificate and edi, award chedum, Jeruthundi. And a first category, first class with distinction. Okay, second category, first class. Third category, second class. And fourth category, pass class. So, this e knowledge category is first class with a distinction, first class, second class, and past class. So, this e class award is not a CGPA, it is not a percentage. First class with a distinction is greater than 7.5 CGPA. Undali. First class with distinction rawalante, more than 7.5 CGPA Kachitanga maintain chair. Alage first class coaches sariki 6.5 can echo on dali and less than 7.5 CGPA on the 7.5 can a taku on the 6.5 can a echo on dal another. Next second class coaches sariki 5.5 can a echo on dali. Alage 6.5 can a taku on the serpotundi. 5.5 and 6.5 can taku on the serpotundi. Next category pass class coaches sariki greater than or equal to 5 and less than. 5.5 and 5 to 5.5 kana takku unte manaku pass class anedi vastundi aithe ee percentage lo manu okala chusukunnatte aithe btech lo aithe manaki cgpa cumulative grade point average antaru ante ee cumulative grade point average alage ya gpa semester grade point average gurinchi ok sari na path video lo chudandi ee video lo aithe cgpa calculations gurinchi em discuss cheyaledu just cgpa gurinchi chudandi ok sari percentage conversion from cgpa ante cg CGPA nunchi percentage ga ela convert chestaro chudandi as per ar 23 prakaram aithe present jntu structure prakaram me pass percentage percentage equal to meeku ochina cgpa minus 0.5 oh, into 10 idi esthe big percentage anedi vastundi so deenne percentage conversion anta percentage equal to cgpa Minus 0.5 into 10 is the third for example, this example is 6.9 CGPA. What percentage is 6.9 minus 0.5 into 10th multiplied. What is 6.4 into 10? And 64 percentage. So, percentage is 64 percentage. So, CGPA 6.9 percentage goes to 64. I am students who are confused. Direct 6.9 CGPA is 69 percentage. This is wrong. So, Prati University ki conversion formula on the CGPA and percentage ki. Okoka University ki may be formula vary avoid. But any university lu yavarena AACT rules gane, UGC rules gane, artist taro. Ye de mena gane, JNTU AR 23 prakar maite, idi formula. Me kochen CGPA minus 0.5 into 10 is the serpent. So, dear students, ekanunda ina, me kochen CGPA, adi percentage kado. CGPA nundi percentage ki ka valente. There is a conversion formula. Okay, this is good. Pet kundi. Ekono de yavaro confuse yavaro kundi. E CGPA nundi percentage conversion chesin tarvata. First class with the distinction raavalante. E CGPA percentage conversion prakaram. First class with the distinction kaide more than seventy percentage ondal. And similarly, first class kaavalante sixty to seventy percentage kanna takko ondal. Alagay second class raavalante fifty to sixty percentage majjilo ondal. Alage pass class kawalente less than fifty percentage undali. Okay. 
సో ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింగ్స్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫస్ట్ క్లాస్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మధ్యలో ఉండాలి సెకండ్ క్లాస్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మధ్యలో ఉండాలి సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనకి ఎవరికైనా ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా బ్యాక్ లాగ్స్ అనేవి ఉండకూడదు అంటే మీరు ఎటువంటి సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రాయకూడదు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మీ ఫైనల్ ఇయర్ వరకు సింగిల్ అటెంప్ట్ లోనే మీరు పాస్ అవ్వాలి మీకు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏ ఒక్క బ్యాక్ లాగ్ ఉండి మీకు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చిన ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింగ్షన్ అని ఇవ్వరు కేవలం ఫస్ట్ క్లాస్ అనే ఇస్తారు ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడో సార్ బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్నాయి వీటికి సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఎప్పుడు బ్యాక్ లాగ్స్ రాలేదు వితౌట్ బ్యాక్ లాగ్స్ ఓకే సో నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఒక అబ్బాయికి వచ్చింది అతనికి ఎప్పుడో కర్మకాలి కొన్ని బ్యాక్ లాగ్స్ ఉండిపోయాయి తర్వాత క్లియర్ చేసుకున్నాడు బట్ బ్యాక్ లాగ్స్ అని అంటే సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రాశాడు ఇంకొకరికి సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజే వచ్చింది కానీ ఎప్పుడు ఏ ఒక బ్యాక్ లాగ్ కూడా రాయలేదు అలాంటప్పుడు ఈవెన్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చినోడు కేవలం ఫస్ట్ క్లాస్ అనే ఇస్తారు వీరు సెవెంటీ సిక్స్ వచ్చినోడికి ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింగ్షన్ అని ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడ కూడా సింగిల్ బ్యాక్ లో కూడా రాలేదు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే కంప్లీట్ చేశాడు సో డిఎస్ స్టూడెంట్స్ ఈ చిన్న డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నాను మీలో ఎవరికైనా ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింగ్షన్ రావాలనుకుంటే ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ బ్యాక్ లో కూడా రాయకూడదు సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రాయకుండానే సింగిల్ అటెంప్ట్ లో మీరు పాస్ అవ్వాలి కొన్ని ఎంఎన్సి కంపెనీలు కొన్ని ప్రెస్టేజియస్ కంపెనీలు కేవలం ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింగ్షన్ ఉన్న వారికి రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి వాళ్ళనే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాయి అలాంటి సందర్భంలో మీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నా సరే సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రాసినట్టయితే అలాంటి కంపెనీలో మీరు అవకాశాన్ని కోల్పోతారు సో ఈ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి డిస్టింగ్షన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి దాని ప్రకారమే మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ సిమిలర్లీ ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ జాగ్రత్తగా రాసుకోండి సో ఈ విధంగా మీరు స్కోర్లు సిజిపిఎల్ మెయింటైన్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఏఆర్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం పవర్ డ్రాప్ క్లాస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు బెనిఫిట్ అయ్యిందని భావిస్తే వెంటనే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ మనం గతాన్ని మార్చలేము కానీ భవిష్యత్ని మార్చగలము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్